मेरा नाम है सानवी आज भी मैं तुम्हारे लिए ऑफलाइन वर्क ऑनलाइन स्कूल लाइफ का पार्ट टू ला के लेके आई हूँ लेकिन इस वीडियो के साथ साथ मेरे पास आपके लिए बुक रिव्यू भी है तो जल्दी से वीडियो देखने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर करना सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना शायद अपने दोस्तों के साथ और कमेंट जरूर करना तो चलो वीडियो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइज मैं स्कूल जा रही हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग चलो अब मैं मैम के आने का वेट करती हूँ गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम योर टीचर सानवी यू मस्ट नो एंड वेलकम आई एम योर टीचर सानू एंड हेलो हेलो सानवी How are you doing? I am doing good, ma'am. Good morning, ma'am. Sanvi, you have what pen? Take it. 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 मैम अभी सर्दी आने लग गई ना तो इसलिए दादा इसलिए दादी जी ने बोला था कि ये पहन के जाओ स्कूल में फ्लैशबैक ये तुमने क्या कर रखा है जल्दी से अपना ये पहनो क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई है वरना मैं नहीं चाहती कि तुम्हें तुम बीमार हो जाओ तो जल्दी से ये पहन लो बेटी ठीक है नानी जी मैं पहनूंगी <laughs> अच्छा इसलिए तुम तो इसको पहन के आओ ठीक है फिर पहन लो तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास हमने इतना सारा टाइम वेस्ट कर लिया तो चलो अभी हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं तो किसको पता है कि चलो अभी है आपकी मैथ्स की कक्षा तो जल्दी से ये अपने नोटबुक निकालो चलो तो जल्दी से अपनी नोटबुक निकालो फिर हम मैथ्स की कक्षा स्टार्ट करेंगे ओके okay, तो हम पढ़ेंगे ये है आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक तो इसमें हम एक चैप्टर खोलूंगी इसमें पढ़ो चैप्टर नंबर सेवन चैप्टर नंबर सेवन खुला लो जो है मल्टीप्लिकेशन जल्दी से खोलो ठीक है मैम ओके चैप्टर ये मैंने अपनी टेक्स्ट बुक खोल दी अब निकालती हूँ चैप्टर नंबर सेवन ये मेरी नोटबुक है अब हाँ तो मैम अभी मल्टीप्लिकेशन टेबल्स लिख रहे हैं ना हाँ बेटा मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखने हैं ओके हाँ 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 जी मैम मैं लिखती हूँ हाँ जी मैम आई एम डन ओके सांदी बेटा पिछली समिट योर वर्क ओके सो अभी है आपकी साइंस की कक्षा ओके okay, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इस बुक में से चैप्टर है यूनियन साइक्लोपीडिया तो जल्दी से आप अपनी यूनियन साइक्लोपीडिया तो आ, आज हम पढ़ने वाले हैं हु ऑल आर कॉल जीनियस वाला चैप्टर तो जल्दी 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 से इस चैप्टर को खोलो 
जो सात साल में जल्दी से खोलो मैम हाँ जी मैम खोलती हूँ मैम क्या मैं दूसरा चैप्टर पढ़ सकती हूँ क्योंकि मुझे ये चैप्टर नहीं मिल रहा हाँ मुझे मिल गया अजीनियस से संबंध हुई इस बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरीली इंटेलिजेंट एंड एक्सट्रीमली क्रिएटिव प्लेंटी ऑफ पीपल आर स्मार्ट एंड इवन इंटेलिजेंट बट दे आर एट क्वाइट जीनियस एज बिकॉज दे लैक द क्रिएटिव एबिलिटीज रिक्वायर्ड अदर Mm -hmm. 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 Uh, thank you, ma'am. Am I free to leave now? Yes, because it's recess. Yeah, thank you, ma'am. हेलो फ्रेंड्स आज है मैथ्स का स्लॉट और मैथ्स का ओलम्पियाड है तो जल्दी से जिन जिन को पार्टिसिपेट करना है मैथमेटिक्स ओलम्पियाड के अंदर प्लीज साइन करना ओके धन्यवाद हाँ जी मैम मैथ्स ओलम्पियाड ये क्या चीज़ होती है All the best for the exam. Yes, thank you, ma'am. At home, friends, I'm at home and I'm practicing maths and math. Okay, ma'am. Okay, ma'am. मैं घर पे बैठी हुई और मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ऑल द बेस्ट फॉर यूर एग्जाम टू नेक्स्ट डे फ्रेंड्स अभी अगला दिन आया है और मैं अगले दिन भी प्रैक्टिस कर रही हूँ ओलम्पियाड के लिए मैं ओलम्पियाड के लिए ओके आई मैम मेरी पढ़ाई तो हो गई फाइनल एग्जाम मैम मैं रेडी हूँ ओलम्पियाड के लिए तो मेरे का ये टाइम स्टार्ट नाउ 
तो आज है एम सी की वाली टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेरे फेवरेट रिजल्ट डे आपके रिजल्ट्स हंड्रेड परसेंट गुड जॉब थैंक यू तो फ्रेंड्स आज मेरे मैथ्स के एलम प्यार में आया हंड्रेड परसेंट तो चलो बाकी की वीडियो एंजॉय करते हैं एट होम फ्रेंड्स अभी मैं फाइनली फ्री हूँ तो अब मैं खेलती हूँ अपने पॉपेट से तो फाइनली मैंने अपना पॉपेट कर लिया है खत्म तो फाइनली अब मैं लिखूंगी अपने द कॉन्फिडेंस कोड के अंदर फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ बाहर अपने लिविंग रूम में तो आपको दिख रहा है मैं अपने लिविंग रूम में आई हूँ चल 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 चलो मैं इधर बैठ जाती हूँ तो फ्रेंड्स एक काम करती हूँ हमने बहुत सारे बुक्स की रिव्यू तो ऑलरेडी कर भी ली है तो एक आइडिया आया मैं ना एक नई रिव्यू बुक सोचती हूँ मैं एक नई बुक रिव्यू सोचती हूँ तो मैं कौन सी बुक की रिव्यू करूँ आइडिया रॉस वेलफोर्ड के नए नए बुक्स को चलो मैं जल्दी से अमेजोन से मंगवाती हूँ तो सॉरी फ्रेंड्स मेरा टीवी ऑन है तो चलो मैं टीवी को बंद करती हूँ हाँ मैंने टीवी बंद करती हूँ तो चलो एक नई बुक रिव्यू का आइडिया सोचती हूँ तो चलो मैं कॉल करती हूँ एमेजोन ओके तो चलो मैं उठाती हूँ हेलो ये था आई स्पीकिंग फ्रॉम अमेजन ओके थैंक यू माय ऑर्डर इज कंफर्म अब शाम तक मेरी बुक आ जाएगी गाइस अभी ना शाम के चार बज गए टिंग टोंग टिंग टोंग तक तो मेरी बुक आ गई so now I, I will review the time traveling with a hamster. so this book has it this book has eighty chapters and it's a very great book. let me reveal the story. I suppose if you would ask me before, I I have said a time machine might look something like a submarine or perhaps a space rocket. instead I'm looking at a laptop and a tin tub from a garden center. This this is my dad's time machine, and it's about to change the world. Well, mine at any rate. Al Chaudhary has the chance to save his dad's life, but to do it, he must travel to 1984. This astonishing and original novel will make you laugh, cry, and wonder. 
laugh, cry and wonder and wish you could turn back to time and start reading it all over again. This is a very great novel with so many chapters and it's very great. This book you can read over the summer and you will enjoy reading it very much. It looks like these books are like a movie in my mind. It looks like whatever I'm reading in the story, it all looks like I'm playing a movie on the television. And that's the matter. Okay, so I have another Ross Felford book which is what not to do if you turn invisible by Ross Welford. In the story, an astonishing, an astonishing and funny novel about a girl who by disappearing will write herself into your heart forever. 12 year old Ethel only meant to cure her spots, not turn herself invisible. It's terrifying at first and exciting but the effect fails to wear off and Ethel is thrown into a heart chopping adventure as she struggles to conceal her in- invisibility while uncovering the biggest secret of all who she really is. So this book is of 90 chapters and let me show you it's a very great book too it's like this and it's very it's a very great novel and i hope you'll enjoy it reading over the summer and i have another book for you which is the 1000 year old boy this is my favorite book and i really like the cover in the story and it's my favorite book and i liked the 1000 year old boy and let's read the story Alfie Monk is like any other nearly teenage boy, except he's a thousand years old and can remember the last Viking invention of England. So when everything Alfie knows and loves is destroyed in a fire and the modern world comes crashing in, Alfie embarks on a mission to find friendship, acceptance and a different way to live, which means finding a way to make sure that he will eventually die. A breathtakingly epic story that you wouldn't be able to put down. I also like the story and it's full of 100 chapters. I like the story so much. And look here, it's a very great novel and I really like reading it very much. This is my favorite novel of all of them. It's my favorite. Living forever, it's not all it's cracked up to be. Yeah, that's true. And the next novel I have is The Kid Who Came From Space. I, I have got a whole collection of Ross for a book. Now I have The Kid Who Came From Space by Ross Welford. A small village is rocked by the disappearance of Tammy Twelve. Only her brother Ethan knows she is safe and the extraordinary truth of where she is. It is a secret that he, that he must keep or risk never seeing her again. But that doesn't mean he's going to give up. Together with his friend Iggy and the mysterious and very hairy Halion, Ethan is about to go on a nail-biting chase to get his sister back. That will take him further than anyone has ever been before. The brightest stars in children's books. So I like this novel. It's full of 70 chapters and it's like this. It's very great. Now I have The Dog Who Saved the World by Rock Welford. In this book, it's full of uh, 70 chapters and it's very great. Let me show you. It's like this and it's very great. So, in this book it is, when 11 year old Georgie befriends an electric retired scientist, she becomes a test subject for a thrilling new experiment, a virtual reality 3D version of the future. But the deadly disease threatens the life of every dog in the country and Georgie's beloved dog, Mr. Mash, gets sick. And that's only the start of her troubles. So Georgie and Mr. Mash must embark on a desperate quest to save every dog on earth and maybe even all of humanity without actually leaving the room. And the next book I have is When We Get Lost in Dreamland by Ross Welford. It's a very great novel and in this book there are over 80 chapters or 90. I, I don't know. It's like this. See, it's a whole great story. From tree top flights and Spanish galleons to thrilling battles and sporting greatness, it seems that nothing is out of reach. But impossible dreams come with incredible risks and when Seb won't wake up and is taken to hospital in a coma, Malki must leave reality behind to undertake a final terrifying journey to dreamland to wake his brother. It's a very great novel and I hope you will enjoy reading it all. And I've got the whole collection of Ross Welford books. Hope you got two. It's on it. It's available on Amazon. And so I hope you enjoyed the video. And our video time is up. So I'll see you in the another video. And bye. Now let's see the bloopers. <laughs>
I love you, little baby. Your time starts now. <laughs> yeah. So I hope you enjoyed the video. Please like, subscribe, and share this video to all your friends. And if your exams are coming, your Olympic exams are coming, so please like this video. Bye bye, and watch it till the end. Bye. Hmm.